omkring havnens indvielse. Det er Skive Kommune og Fur Havneforening. De vil alle på Fur Havn. Det er skønt at se så mange mennesker, både sejlere, turister og fastboende, som bakker op omkring havnet indvielse. Torsdag i denne uge måtte vi sige stop for salg af madbilletter, og det er jo en luksus, men det er ikke rart for dem, der ikke kommer ind og får noget at spise. Men når vi spiller op til dans i aften kl. 20.30, så er teltet åbent for alle. Det vil sige, alle dem, der så ikke kunne komme ind og spise, men de har forhåbentlig fundet et andet sted at spise. Forarbejdet til udvidelsen og renovering har været en del år undervejs, og jeg hørte lige nu, at det er 8 år, det har været undervejs. Og nogle var lidt skeptisk, da Skive Kommune begyndte at snakke om, at en lille forening af en forening på Fur skulle overtage havnen og drive havnen. Vi tænkte nok, at det var en del, vi tænkte, at der er helt rent med i posen. Efter nogle møder blev den nedsat en arbejdsgruppe, som bestod af ejere af både, som var her plads på Fur og havnen. Efter nogle enkelte møder derefter, blev det dog klart for arbejdsgruppen, at hvis vi ønsker indflydelse og en forskyndelse af havneområdet, så måtte vi alle sammen have hænderne op af lommen. Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Det endte med, at FUR Havneforening blev stiftet i juni 2014, og så kunne det ende i forhandlinger med Skive Kommune starte. Der blev afholdt af skille møder med kommunen omkring driftaftalen, budget med mere, og i den mars 2015 blev lejeaftalen mellem Skive Kommune og Fur Havneforening underskrevet med overtagelse af driften af Fur Havn fra 1. april 2015. Forhandlingen med Skive Kommune forløb hele vejen i en meget god og positiv tone og var, helt, og var en utrolig dejlig oplevelse, og den skeptis, skeptis der var i starten, den forsvandt undervejs. Udvielsen mod vest, som vi kigger ned på her, startede den 3. januar 2015 ved C.G. Jensen med Covid som rådgivende ingeniørfirma for Skive Kommune. Det samarbejde, der blev mellem alle involverede parter, har været helt fantastisk. For Havneforeningen har hele processen været med og blevet hørt og også blevet involveret. Aftalen var, at havnen i 2015 skulle undgå byggerud i højsæsonen. Så renovering af den gamle mulige kaj i det gamle bassin, som vi kender med betonkajen, det måtte vente til sæsonen var slut. Udvielsen mod vest blev ikke færdig til tiden, men før tiden, og det er usædvanligt, også inden for det budget, som var aftalt. Så det synes jeg, det er en solstrålig historie. Så det blev fejret med et rejsegilde i sommeren 2015. I oktober 2015 gik Sikke Jensens folk igen i gang på havnen på fur med renovering af den gamle betonkaj og de sidste forskyndelse på havnen. Og igen blev de færdige før tiden. Dejligt at se, at der findes entreprenører og håndværkere, der udfører et projekt med den iver og gå på mål. I hele forløbet har Skive Kommune stået for den koordinerende del, og det har de gjort godt. Så når alle arbejder i samme retning, bliver resultatet som det, vi er stolte af at vise jer frem, frem for jer i dag. Der er også løbende i perioden tilført flere projekter. Den anden kom brusen på fur og tilbød at oprette en tank for marine diesel på havnen. Så husk nu at tanke, når I besøger fur, og det siges en dag, at det er billigere end andre steder. Ny signalmast, vi ser flagende vejer fra her bagved os, blev skænket af foreningen Fur Brand. Flere lejeregnskaber med madpakkehus, som vi ser over i hjørnet derovre, 
blev monteret ved penge fra lagtmidlerne, landsbypuljen, Skive Kommune, samt et mindre beløb fra Fugge Havneforeningen. Fiskefri Mortensen ønskede at skænke havnen en gave ved sin død, og der indkøbt bruger bænkesæt til stor glæde for både voksne og børn. Så udvidelsen samt renovering af Fur Havn er noget Skive Kommune og Fur kan være stolte af, og Fur Havneforening vil gøre alt for at værne om et godt, rent og pænt miljø til stor glæde for både besøgende, såvel sejlere, turister samt alle fastboende på Fur. Så har jeg lidt praktiske oplysninger til sidst. Det er det efter mig, der vil være nogle enkelte involverede taler, involverede, øh, involverede i byggeriet, der vil holde en kort tale. Borgmester Peter Christian Kirkegaard vil indvige havnen med kanonsalut omkring kl. 13.30. Så vil John Brink Bertelsen fra museet sige et par ord om havnens historie, da vi har fundet ud af, at det er 60 år siden, at den første indvielse øh, af den, ja, det er så det, vi kalder den gamle havn. Det er jo en lidt på 56. Det er været langt på i der. Det får vi at se til. Kom 14, der underholder Furt Jacks og Værs med musik. Og Furt Turistforening, de har arrangeret sig med en tryttekunstner og en ballon, ballonkunstner med mere. Så han vil også være med. Fur og Brøllau, de skulle lave nogle aktiviteter i havnen, men det er desværre ikke muligt på grund af sygdom. Men de vil være på banen og fortælle om Brøllau, hvis der er nogen, der har interesse for det. Så har vi et program, eller et øh, punkt på programmet, der hedder helikopterøvelse. Desværre er så kommet tilbage i dag og sagt, at det ikke er muligt, da de ikke har flyvende materiel klar. Og det kan vi jo så sige, at det er også mere vigtigt, de rejer andre, end at vise vores helikopterøvelse herude på civil. Så har vi krabbevægeløb nede ved stranden med nogle biologer. Vi har fiskerikontrollen, så vi viser deres både og biler frem. Og så mellem 14 og 16.30, der vil Skive Kommune og Fur Havneforening være vært ved gratis sodavand, pølser og is som is til børnene, som serveres af frier, fur friskole støtteforening. Isen bliver serveret over i sejlerstuen ude i vinduet. Pølserne og sodavand bliver serveret ned i de blå telte. Og det er mellem 14 og 16.30. Så har jeg lige et enkelt punkt ved rundt spisning i teltet i aften kl. 18.30. Det er, at kl. 16, kl. 16, der vil vi gerne, at teltet er helt ryddet så vi kan få dækket op til spisning i aften. Hvis der er nogen, der gerne vil se sammen, hvis de er 6 eller 8 eller flere, så henvender jeg lige til Bente, som vil se ved indgangen til teltet mellem 16 og 16.30, så vil hun forsøge at få jer placeret sammen, hvis I er 6, 8, 10 eller 12. Så vil vi gøre alt for, at I ikke kommer til at se spredt over teltet. Så øh, så vil jeg endnu en gang byde alle velkommen og give ordet til Jens Skørup fra Skive Kommune.